বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের দ্বাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছো এবং আর কিছুদিন পরে অর্থাৎ দু সালে উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হলো কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান তো আজ আমি তোমাদের সামনে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান থেকে যে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের এবছরের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতম সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা তুলে ধরবো যার মধ্যে থেকে কিন্তু তোমরা এখান থেকেই কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন একদম সম্পূর্ণ प्रत्येक এক এরকম করে ব্রেকিং ব্রেকিং মানে ছোটো 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 প্রশ্ন জুড়িয়ে কিন্তু সাত মার্কের প্রশ্ন হয় যার জন্য কিন্তু আমাদের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু একটু বিশেষ করে নজর দিয়ে পড়তে হয় মানে দুই মার্কের প্রশ্ন তিন মার্কের কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের বেশি করে পড়তে হয় যার জন্য কিন্তু আমি সেইভাবেই সাজেশানটা তোমাদের তৈরি করেছি যে কোন কোন প্রশ্নগুলো এবং সম্পূর্ণ পার্টস ভিত্তিক মানে তোমরা জানো যে তোমাদের যে পাঁচটা প্রশ্ন আসে আমি ঠিক পাঁচটা দাগ নম্বর দিয়ে পাঁচটা পাঁচটা সেট তৈরি করে দিয়েছি যে পাঁচটা পাঁচটা করে সেটগুলো কমপ্লিট করলেই কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণরূপে বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন থেকে কমন পাবে তো আমরা সরাসরি চলে যাই সেই আলোচনায় আর দেখো পার্ট বিতে তোমাদের আমি বারবার বলবো যে প্র্যাকটিক্যাল বেসটাকে একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো না হলে কিন্তু পার্ট বি এম সি কিউ এসিকিউ যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা কিন্তু ভালোভাবে করতে পারবে না মানে ওটা কিন্তু একটু ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে মানে তোমরা যে এক্সেল এক্সেস যে এম এস এর যে কাজগুলো করছো সেই কাজগুলো যখনই প্র্যাকটিস করবে একটু মন দিয়ে প্র্যাকটিস করবে তাহলেই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটার উপরেই বিশেষ করে বেস করে কিন্তু তোমার এম সি কিউ এস কিউ এর বিষয়গুলো পরীক্ষায় আসে সেইগুলো অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে করবে এবং যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের পঁয়ত্রিশ মার্কের জন্য দিচ্ছি এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে দেখবে কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই একটা গুড স্কোরিং সাবজেক্ট কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রচুর নম্বর কিন্তু এই সাবজেক্ট থেকে পাওয়া যায় এবার দেখো সাজেশন ফর পার্ট এ মানে পার্ট এ এর সাজেশন মানে পঁয়ত্রিশ মার্কের সাজেশনটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো এক দাগে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো থাকবে তো সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি কিছু প্রশ্ন থাকে তার অরে কিন্তু এক সেট কোয়েশ্চেন থাকে মানে মোট দুটো সেট কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা জানো তো আমি টোটাল কোয়েশ্চেনগুলোই তোমাদের সামনে বলছি এই প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে প্রথম প্রশ্ন ফুল অ্যাড আ সার্কিটের সাম এবং ক্যারির লজিক্যাল এক্সপ্রেশনগুলো ড্রাইভ করো এবং এবং লজিক ডায়াগ্রামটি অঙ্কন করো তারপরে ফোর ইন্টু ওয়ান এম ইউ এক্স সার্কিট ডায়াগ্রামটি অঙ্কন করো মাল্টিপ্লেক্সার এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো ফুল সাবট্রাক্টার সার্কিট এবং বড়ো আউটপুট এর লজিক ডায়াগ্রামটি এঁকে দেখাও মাল্টিপ্লেক্সার এর কন্ট্রোল লাইনের প্রয়োজনীয়তা কী মাল্টিপ্লেক্সার এবং এনকোডারের পার্থক্য লেখো টু ইন্টু ফোর ডিকোডারের ব্লক ব্লক ডায়াগ্রামটি অঙ্কন করো তারপরে যে কোশ্চেন রয়েছে দেখো দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার তৈরি করো একটি ওয়ান ইন্টু ফোর ডি মাল্টিপ্লেক্সারের ব্লক চিত্র অঙ্কন করো টু টেবিল ও বুলিয়ান এক্সপ্রেশন সহযোগে ফুল সাবট্রাক্টার রাখো তারপর হচ্ছে টু টেবিল সহযোগে অকটাল টু বাইনারি এনকোডার রাখো এই যে প্রশ্ন করা দিয়েছি এই প্রশ্ন করাটা একদম এক দাগের প্রথম যে প্রশ্নটা তোমাদের রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর জন্য খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে দেখবে এর মধ্যে থেকে একদম ওপেন কিন্তু কোশ্চেন আর এবার আগেরবারও ঠিক একইভাবে ওপেন কোশ্চেন এসেছিল তো যাক চলে আসি এবার পরে দুই দাগ তোমাদের এইচ টি এম এল হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো দেখে না এই প্র্যাকটিসটা এই সেটটা প্র্যাকটিস করবে দেখবে দুই দাগের প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি দুই দাগে কিন্তু তোমাদের একটা বেস কোশ্চেন থাকে যেটাকে তোমাদের ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে হয় তো সেইটা কিন্তু তোমাকে আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে ওয়েব পেজ তৈরির ফরম্যাট তার টাইটেল তার হেডিং এটা কিন্তু একটা আলাদা কোশ্চেন তোমরা জানো এবং তার পরে যে প্রশ্নগুলো থাকে সেই কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তৈরি করে দিচ্ছি দেখো এই স্টেমেলের সেল স্পেসিং ও সেল প্যাডিংয়ে বলতে কী বোঝো এই স্টেমেলের পেজ থেকে অপর একটি পেজে যেতে কীভাবে কোডিং লিখতে হবে এই স্টেমেলের টেবিল ট্যাগ এর ক্লোজ প্যান অ্যাট্রিবিউটের কাজ কি তোমার নামটি নীল রঙের এরিয়াল ফন্টে কীভাবে প্রকাশ করবে উদাহরণ সহ ফার্ম সেটের কাজ কী লেখো ফার্ম মানে এই আরও শুধু ফার্ম সেট না তার সঙ্গে স্ট্রেং ক্যাপশান এর কাজগুলো তোমাকে লিখতে হবে একটি লেখাকে ওয়েব পেজে স্ক্রোল কিভাবে করা যায় এই স্টিমেল টেবিল ব্যবহৃত হয় এমন ট্যাগগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো তারপরে একটি এই স্টিমেল ওয়েব পেজ তৈরির ফরম্যাট মানে এই ফরম্যাটটা শিখে রাখবে এইটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে এরকমই একটা কোশ্চেন আর
তারপর এই টেবিল ট্যাগের ক্লোজ প্যানেলটা অন অপশনের কাছে এটা দিলে ধরো 8 টু মার্কস এইভাবে কিন্তু তিনটে মিলে 7 মার্কস মানে এইভাবেই কিন্তু দুটো তিনটে প্রশ্ন জয়েন করে কিন্তু তোমাদের 7 মার্কের প্রশ্ন আসবে এবার আমরা চলে যাব তিন দাগের প্রশ্নে অর্থাৎ ডেটাবেস থেকে তো ডেটাবেসে কি কি রয়েছে দেখো ডেটাবেস মডেল কত প্রকারও কি কি তারপর হচ্ছে ন্যাচারাল জয়েন সহযোগে ব্যাখ্যা করো তার হসপিটাল এর একটা ছোট ইয়ার ডায়াগ্রাম তৈরি করো এটা প্র্যাকটিস করবে ডেটাবেসে কোঅর্ডিনেটরি বলতে কি বোঝো ফরেন কি বলতে কি বোঝো ফিজিক্যাল এবং লজিক্যাল স্কিমা বলতে কি বোঝো এন্ট্রি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম তৈরির ফরম্যাট কি উদাহরণ সহযোগে কার্টিসাইন প্রোডাক্ট এবং ন্যাচারাল জয়েন অপারেশন ব্যাখ্যা করো উদাহরণ সহযোগে রেফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রেটি বর্ণনা করো এসকিউএল এ অ্যান্ড অপারেটর বা উপযোগিতা করো এই ঠিক এই প্রশ্নটারও ঠিক পরে যে আমাদের বিষয়টা রয়েছে সেখানেও কিন্তু একটা টেবিল থাকে টেবিল থেকে তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার বুঝে করতে হয় মানে যেগুলো তোমাদের বক্স বক্স আকারে থাকে সেই বক্সের মধ্যে থেকে সিলেকশন করে টেবিল নম্বর সিরিজ বের করে সেটা কাজটা কিন্তু তোমাকে করতে হয় এই হলো আমাদের তিন দাগের প্রশ্নে জাস্ট এই কটা প্রশ্ন ভালো করে প্র্যাকটিস করো আশা করছি যে এর মধ্যে থেকে তোমাদের প্রশ্নগুলো চলে আসবে এবার আমরা চলে আসবো চার দাগের যে প্রশ্নগুলো আমাদের এক্সেল থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এবং এখান থেকে প্রচুর টাইপের কোশ্চেন রয়েছে একটা ভীষণ বড় একটা পার্ট তার মধ্যে থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো দেখে নাও এম এস এক্সেলে কটি বার চার্ট তৈরি করার জন্য একটি ম্যাক্রো তৈরি করার স্টেপগুলো আলোচনা করো এম এস এক্সেলে কিছু সংখ্যাকে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানোর ধাপগুলো কি কী বা যোগফল নির্ণয়ের সূত্র ধাপ নির্ণয় করো বা সাম তারপর হচ্ছে কাউন্টিফাই ফাংশনের কাজ কি এম এস এক্সেল কীভাবে রো ও রো এবং কলমকে হাইট বা আনহাইট করবে তারপরে ডেটা শর্ট করার জন্য কি কীভাবে করবে এম এস এক্সেলে তারপরে গোলশিক কী উদাহরণ দাও তারপর হচ্ছে এম এস এক্সেলে অ্যাপসুলেট এবং রিলেটিভ সেল রেফারেন্সের পার্থক্য লেখো অটোফিলের কাজ কি অটোফিল এবং অটোকপিয়ের পার্থক্য লেখো একটি সেল ডিলিট করা বা একটি সেল ক্রিয়েট কীভাবে করবে তার স্টেপগুলি আলোচনা করো কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং বলতে কী বোঝো এম এস এক্সেলে কোনো ওয়ার্কশিটের নাম কীভাবে পরিবর্তন করা যায় এক্সেলের সাবজেক্টে পাঁচ বা ফেল চেক করার ফর্মুলাটি কী বা পাইচার্ট তৈরি করার ধাপগুলো কী কী এবং এম এস এক্সেলের অটোসাম ফিচারের প্রয়োজনীয়তা কী এই যে এক্সেল থেকে আমি যে প্রশ্ন কটা দিয়েছি কোনো প্রশ্ন মিস করো না প্রত্যেকটা প্রশ্ন তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো আমি আশা করছি যে এখান থেকে কিন্তু তোমরা প্রশ্ন কম পাবে এরপর চলে যাবো আমরা অ্যাক্সেসের পার্ট থেকে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো অর্থাৎ পাঁচ দেখে যে প্রশ্নগুলোর মধ্যে তোমাদের প্রশ্ন আসবে তো পাঁচ দেখার প্রশ্ন দেখো এম এস অ্যাক্সেসের দুটো টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ তৈরির স্টেপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের বছরের জন্য তারপর হচ্ছে এম এস এক্সেলের টেবিল ফিল্ড যুক্ত করার পদ্ধতি লেখো বা ডিলিট করার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো ডিজাইন ভিউ ও ডেটা শিট ভিউয়ের মধ্যে পার্থক্য কী এম এস অ্যাক্সেসে উইজার্ড ব্যবহার করে একটি ফর্ম তৈরির পদ্ধতি লেখো ডিজাইন ভিউয়ের মাধ্যমে কোয়ারি তৈরির পদ্ধতি লেখো বা কোয়ারি কত প্রকারও কী কী ডেটা টাইপের ব্যবহার লেখো তার মধ্যে মেমো বলে অবজেক্ট ইয়েস নো এই যে ডেটা টাইপগুলো রয়েছে এগুলোর ব্যবহার ভালো করে পড়বে অটোফর্ম তৈরির ধাপগুলো কী কী ভ্যালিডেশন রুল ও ভ্যালিডেশন টেক্সট বলতে কী বোঝো দুটি টেবিলকে কীভাবে জয়েন করবে এম এস অ্যাক্সেস উইজার্ডের মাধ্যমে রিপোর্ট তৈরির স্টেপগুলো কী কী টেক্সট ও টুটো নাম্বার ডেটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করো অ্যাক্সেসের লুক আপ উইজার্ডের কাজ কী ডেটা আপডেট করার পদ্ধতিগুলো কী কী এম এস অ্যাক্সেসে অটো রিপোর্ট তৈরি করার পদ্ধতি কী কী এবং লাস্ট একটা কোশ্চেন এম এস অ্যাক্সেস স্টুডেন্টদের নামে এটি টেবিল বা ডিজাইন ভিউ তৈরি করার ধাপগুলো আলোচনা করো এই হলো অ্যাক্সেস থেকে যে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে এই কোশ্চেনগুলো দেখো প্রশ্ন সংখ্যা কিন্তু যতগুলো রয়েছে তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিক্যালি তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো খুবই ইজি হয়ে যাবে তার সঙ্গে তো তোমরা একটু বই পড়ে নিলেই বা স্টেপগুলো পরপর অটোমেটিকভাবে আর এম প্রেস বা নর্মাল যে অপশানগুলো রয়েছে সেই অপশানগুলো কিন্তু যদি তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু ইজিলি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা পেরে যাবে এবং এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই নোটস করে রেডি করে ফেলো তো আরও ছোটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে নতুন সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা চ্যানেল নতুন এখন অন্য এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ